പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ കുട്ടികളെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുവല്ലോ എന്തെല്ലാം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങള് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വളരെ രസകരമായി കളികളിലൂടെ പാട്ടുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഗണിതം മധുരം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ലിജിമോൾ സി വി തൃക്കലങ്ങോട് മാനവേദൻ യു പി സ്കൂൾ എൽ പി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് അക്കങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ഉത്തരം വേഗം നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ആ കുറെ പേര് പൂജ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പേര് കൈവന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഒന്ന് എണ്ണിക്ക നിങ്ങള് എണ്ണു ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മതി ഒന്നും കൂടി എണ്ണിക്കേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മതി അപ്പൊ എവിടുന്നാ നമ്മൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറിയ എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് ഒന്ന് ഇനി മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ട ഒരു കാര്യാണ് എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എണ്ണി പോകുന്നത് അല്ലെ ഇനി ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മിടുക്കം പറയുന്നുണ്ട് കോടി കോടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പതിനായിരം പറഞ്ഞ കുട്ടികളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അതിനോട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടു അപ്പൊ അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടി അല്ലെ കോടി കോടി പറഞ്ഞ ഒരു മിടുക്കനുണ്ട് കോടി കോടി കോടിയോട് ഒന്ന് കൂട്ടു അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ ഏത് എണ്ണുന്ന സംഖ്യകളോട് കൂടെയും ഒന്ന് കൂട്ടിയ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യകൾ കിട്ടും അപ്പൊ എന്താ അതിന്റെ ഉത്തരം വരിക ആ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല അല്ലെ അനന്തമാണ് അവസാനമില്ല സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പിന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഥകഥയുണ്ട് എന്റെ അമ്മ സാരി ഉടുത്താലും ഉടുത്താലും തീരില്ല എന്ന് പറയും അതെന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ പറയും റോഡ് ആകാശം എന്നൊക്കെ പറയും അതേപോലെ സംഖ്യകള് സാരി ഉടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ അതങ്ങനെ തുറന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അങ്ങനെ പോകും തുറച്ചയ തുറച്ചയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ അക്കങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുകൂടാം എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അക്ക ഏതാണ് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും സംശയം നേരിടുന്നതാണ് നമുക്ക് അക്കങ്ങളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാം അക്കങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം നോക്ക പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് എത്ര അക്കങ്ങളാ ഉള്ളത് ആ പൂജ്യം മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് പത്ത് ഈ പത്ത് അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഗണിതത്തിലെ മുഴുവൻ സംഖ്യകളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ഏതൊരു സംഖ്യ എടുത്തു നോക്കൂ നമ്മുടെ എണ്ണുന്ന എല്ലാ സംഖ്യകളും നോ നോക്കി നോക്കൂ ഈ അക്കങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതില് പൂജ്യം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പൂജ്യം പൂജ്യം ഉൾപ്പെട്ട എണ്ണൽ സംഖ്യകളെ ഒരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഒന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഒന്നിനൊക്കെ ഒരു പൊട്ട് രണ്ടിന് രണ്ട് പാവം പൂജ്യം അല്ലേ പൂജ്യത്തിന് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നോക്കൂ ഇവിടെ ടീച്ചർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ സംഖ്യകൾ ഇത് ഓരോ സംഖ്യകളും എത്ര എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആ പൊട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ അപ്പൊ അക്കങ്ങള് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ ഒമ്പത് വരെ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അക്ക ഏതാണ് ഒൻപത് അല്ലെ ഒൻപതിന്റെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഗണിത മാജിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാ സംഖ്യകളും നിങ്ങള് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കില് പൂജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്നിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകതകള് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ 
നമുക്ക് ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ കിട്ടും അത് അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം അക്കങ്ങൾ പത്തെണ്ണവും വന്നു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കൂ അക്കങ്ങൾ പത്തെണ്ണം ഇല്ലേ പത്തെണ്ണം ഇവിടെ പൂജ്യം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പത്തക്കങ്ങൾ അക്കങ്ങൾ പത്തെണ്ണവും വന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാം സംഖ്യകൾ അനന്തമായി ഒൻപതാം അമ്പനായി തല ഉയർത്തി പൂജ്യമോ നാണിച്ച് തലയും താഴ്ത്തി എണ്ണുന്നു സംഖ്യകൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന സംഖ്യകൾ എന്നാൻ തുടങ്ങുന്നത് എണ്ണുന്നു സംഖ്യകൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് അവസാനമില്ലല്ലോ സംഖ്യകൾക്ക് പോരുന്നോ പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ പൂജ്യം ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ പൂജ്യം ഒരക്കത്താ എതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് നിൽ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഇട്ടിട്ടാണ് പൂജ്യം നിൽക്കുന്നത് പൂജ്യം ചോദിക്കുകയാണ് പോരുന്നോ പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ ഞാനും സംഖ്യയായി നിന്നിടട്ടെ തലയാട്ടി സംഖ്യകൾ ഓരോന്നായി എഴുന്നേറ്റു പൂജ്യവും സംതൃപ്തനായി മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കല്ലേ അക്കങ്ങൾ പത്തെണ്ണവും വന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാം സംഖ്യകൾ അനന്തമായി ഒൻപത് ഒമ്പനായി തല ഉയർത്തി ഒൻപത് വലിയ കേമനായിട്ട് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ പൂജ്യമോ നാണിച്ച് തലയും താഴ്ത്തി പാവം പൂജ്യം ഒരു വിലയും ഇല്ല അല്ലെ പൂജ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പൂജ്യത്തിന് വിലയുണ്ടോ പാവം പൂജ്യം വിലയില്ല അപ്പൊ പൂജ്യം ചോദിക്കാണേ പോരുന്നോ പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ ഓരോ സംഖ്യനോട് ചോദിക്കുക നീ പോരുന്ന എന്റെ കൂടെ നീ പോരുന്നോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ ഞാനും സംഖ്യയായി നിന്നിടട്ടെ പോരുന്നോ പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിന്നെ വമ്പനാക്കിയിടാലോ തലയാട്ടി സംഖ്യകൾ ഓരോന്നായി എഴുന്നേറ്റു പൂജ്യവും സംതൃപ്തനായി ഓരോ സംഖ്യയും തലയാട്ടിയപ്പോ പൂജ്യത്തിനുണ്ടായി സന്തോഷമായി ഇവിടെ ഏഴ് എഴുതി വെച്ചാല് എഴുപതായി ഒൻപതാണ് എഴുതി വെച്ചതെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറായി പക്ഷെ പൂജ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് മാത്രം നിൽക്കില്ല ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സംഖ്യകൾ വേണമെങ്കിലും കോടി കോടി സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം അനന്തമായി നീണ്ടു പോകും ഇനി നമുക്കൊന്ന് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുകയല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ ഏഴ് എന്ന ഒരക്കം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ അക്ക ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാം നോക്ക ഏഴും മാത്രല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ല എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇനിയോ ഇത് തമ്മിൽ തിരിച്ചിടൂ ഒറ്റയുടെയും പത്തിന്റെയും സ്ഥാനം തമ്മിൽ തിരിച്ചിടാ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ ഈ രണ്ട് രണ്ട് തവണ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇനി മൂന്നോ അതും രണ്ട് തവണ എഴുതാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി ഏതെങ്കിലും പറ്റുമോ നോക്കൂ ഇത് രണ്ടും സംഖ്യകള് അക്കങ്ങള് ആവർത്തിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് അക്കങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരക്കം തന്നെ ആവർത്തിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതെ നമുക്ക് ആദ്യം എങ്ങനെ സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ടീച്ചറ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നക്കങ്ങൾ എഴുതി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് പറയാമോ വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് വലിയ അക്കം രണ്ട് എഴുതി പിന്നെ അതിന്റെ ചെറിയ അക്ക ഏതാണ് ഒന്ന് അതിന്റെ ചെറിയ അക്ക ഏതാണ് പൂജ്യം അപ്പൊ ഇതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ പറയും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇനി ഇതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ചെറിയ സംഖ്യ 
അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ അക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യാണ് അല്ലെ പക്ഷെ പൂജ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് പൂജ്യത്തിന് വിലയില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന വിലയില്ല ആദ്യം പൂജ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു വിലയും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എഴുതേണ്ടത് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതാം പൂജ്യം ഒഴിവാക്കിയ ചെറിയ സംഖ്യ അക്കം ഏതാണ് ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ്യം എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ എന്റെ വലുത് രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് ഇതേപോലെ പൂജ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതില് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏതാ നോക്കൂ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലുത് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിലും മൂന്നിലും മൂന്നാണ് വലുത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് വരുന്നത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരണം ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും വലുത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ വലിയ സംഖ്യ ഇനി ചെറിയ സംഖ്യ ഏതാണ് ചെറിയ സംഖ്യ ഇതിന് ചെറിയ അക്കൻ രണ്ടായത് കൊണ്ട് ഇതിന് ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നു നോക്കാം ഇത് നോക്കി കഴിയുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വരുന്നത് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ചെറിയ സംഖ്യ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കാതെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി നോക്കാം മൂന്ന് നാല് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കാതെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം മൂന്ന് നാല് മുപ്പത്തി നാല് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി അത് ഇത് തന്നെ തിരിച്ചിടുക നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി വേറെ ആവർത്തിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിലേതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ അറിയാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയും പത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ പത്തിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കാം പത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇവിടെ എത്രയാണ് നാല് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ നാപ്പത്തി മൂന്ന് സ്മോളസ്റ്റ് മുപ്പത്തി നാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ആറ് ഏഴ് എട്ട് പൂജ്യം ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വലിയ സംഖ്യ എഴുതുക ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതുക നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വലിയ സംഖ്യ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ അക്കം ഇതിലേറ്റവും വലിയ അക്ക ഏതാണ് എട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എട്ട് എഴുതുക എട്ട് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ചെറിയ അക്ക ഏഴാണ് അതിന് ചെറുത് ആറ് പൂജ്യം എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നിങ്ങൾ ഇൻവേഴ്സ് അക്ഷരത്തിൽ എഴുതണം അക്കത്തിലും എഴുതി വെക്കണം ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എഴുതുക പിന്നെ വലിയ സംഖ്യ ഇനി ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അക്കം പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം പക്ഷെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇടതുവശത്ത് വന്നാൽ അതിന് വിലയില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ വലുത് നോക്കുക അതിനേക്കാൾ വലുത് ഏതാണ് വരുന്നത് ആറ് അതുകൊണ്ട് ആറാണ് ആദ്യം എഴുതുക ആറ് എഴുതിയിട്ട് പൂജ്യം എഴുതുക എന്നിട്ടോ പിന്നെ വരുത് ഏഴ് എട്ട് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആറായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതിയിട്ട് വേണം എഴുതാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻവേഴ്സ് അക്ഷരത്തിലും കൂടെ എഴുതണം ഇതേപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പസിലിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഈ വട്ടം അടയാളം ഇട്ട സ്ഥലത്ത് അക്കങ്ങൾ ഒന്നു മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ആൻസർ കിട്ടത്തക്ക രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ 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 കുട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാലും ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാലും ഒരേ ആൻസർ കിട്ടത്തക്ക രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ അക്കങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്ക് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പസിലൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അടുത്തതെ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയ സംഖ്യ എഴുതുക ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതുക അതെങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതുക കൃത്യമായി എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് സംഖ
നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്ത കണക്ക് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് ആറാണ് അക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പൊ ടു ആൻഡ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ ടു ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ഇരുപത്തി ആറ് ഒന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിലെ ഒറ്റയുടെയും പത്തിന്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടാ മതി അറുപത്തി രണ്ട് രണ്ടെണ്ണാണ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെ നോക്കൂ ഇതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക അറുപത്തി രണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യ ഇരുപത്തി ആറ് ഇത് വേഴ്സില് അക്ഷരത്തിലും കൂടെ എഴുതുക അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര സംഖ്യകൾ ആവർത്തിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഈ സംഖ്യകൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നോക്കാം എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഈ ഏഴ് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇവിടെ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് ഏഴിനെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് ഏഴ് തന്നെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചെഴുതി എങ്ങനെ വരും എൺപത്തി മൂന്ന് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഈ മൂന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക മൂന്നിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മൂന്നിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഇത് തമ്മിൽ മാറ്റി എഴുതുക എൺപത്തി ഏഴ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അവസാനം എട്ടാണ് അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഈ എട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ഇത് തമ്മിൽ തിരിച്ചെഴുതുക എഴുപത്തി മൂന്ന് ഇനി നോക്കൂ ഇനി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും അക്കങ്ങൾ വേറെ എങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടാലും ഇത് തമ്മിൽ ആവർത്തിക്കും കാരണം ഓരോന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നോക്കൂ ഇനി ഇതിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണുകൾ പോകേണ്ടത് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആക്കാണ് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആക്ക ഏറ്റവും വലുത് ഏതാ നോക്കുക നമുക്കറിയാം എട്ടാണ് വരിക അപ്പൊ എട്ട് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത് വരിക ഇതിൽ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിലപ്പം കൂടുതൽ സാധ്യത വരാൻ വേണ്ടി പത്തിന്റെ സ്ഥാനം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പൊ പത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏഴ് ഇതാണ് വരുത് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കണം അടുത്ത സ്മോളസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അക്കങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് മൂന്നാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ത്രീ ആണ് ത്രീ വരുന്നതേ വരുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് ത്രീ വരുന്നതേ വരുള്ളൂ ത്രീയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതില് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണം പത്തിന്റെ സ്ഥാനം പത്തിന്റെ സ്ഥാനം നോക്കൂ ഏഴാണ് ചെറുത് അല്ലെ ഇവിടെ എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നാലക്കങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരക്കാവുമ്പോ ഒന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടക്കാവുമ്പോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം മൂന്നക്കാവുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആറെണ്ണം കിട്ടി ഇനി നാലക്കാവുമ്പോ എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നാലക്കങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ആറ് നാല് അഞ്ച് ഈ നാലക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഏതാ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എടുക്കാം ഇത് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ആയിരം വരെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ആ ഇത് വന്നപ്പോ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ വിട്ടു കുട്ടികളെ സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കോമ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും അരുത് ഇവിടെ അക്കങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോഴാണ് കോമ ഇട്ടത് ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കോമ ഇടണ്ട നമുക്ക് കോമ ഇടാം എവിടെയാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ഇവിടെ കോമ ഇടാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ടിനെ ആയിരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക ഈ രണ്ടിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി ഈ ആറും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടന്നു ഇത് രണ്ട് മാറ്റി എഴുതുക അൻപത്തി നാല് അടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ടിനെ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി ഇനി ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചെഴുതാം രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി നാല് എന്നുള്ളത് നാപ്പത്തി ആറാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് അറുപത്തഞ്ച് ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി ഇത് തമ്മിൽ തിരിച്ചെഴുതുക ആറും അഞ്ചും തിരിച്ചെഴുതി അൻപത്തി ആറ് വന്നു നാല് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക നാല് സാധ്യത ഇവിടെ
അടുത്ത് അഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക നാല് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഈ അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ആറ് കൊണ്ടുവരിക അടുത്ത സംഖ്യ കിട്ടി അടുത്ത നോക്കൂ രണ്ട് വീണ്ടും ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ തിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഈ ആറ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക നോക്കൂ ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ഇനി നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അക്കങ്ങള് ആവർത്തിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ട് നാല് ആറ് അല്ലെ ഇനി വേറെ ഇല്ലല്ലോ ഇത്രയല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഒന്ന് എഴുതാം ഈ ഇനി രണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ പോലെ ആറിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ആറിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക ആറിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മൾ എഴുതുക ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ആറും രണ്ടും ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുക അൻപത്തി നാല് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ തിരിക്കുക ആറും നാല് രണ്ട് അഞ്ച് അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും തിരിക്കുക ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് നാല് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറാം സ്ഥാനത്തെയും ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെയും മാറ്റിയാൽ മതി ആറ് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇവിടെ അഞ്ച് വരും നാല് ഇവിടെ രണ്ട് വരും അടുത്തത് നോക്കൂ ആറിന് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇത് രണ്ടും രണ്ടും നാലും മാറ്റിയാൽ മതി അൻപത്തി രണ്ട് നോക്കൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ നോക്കൂ ബാക്കി ടീച്ചറെ ഇവിടെ എഴുതി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നാലക്കം നിന്ന എന്ത് രസമായിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെയൊക്കെ നാല് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി പിന്നെ ഈ അഞ്ചും കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഈ രണ്ട് സ്ഥാനം മാത്രം ഇവിടെ മാറ്റി എഴുതിയത് അടുത്തതില് നാല് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഇത് തമ്മിൽ മാറ്റി എഴുതി ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ എത്ര സംഖ്യകൾ കിട്ടി എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് നാല് ആറ് ആറെണ്ണം ഉള്ള നാല് സെറ്റ് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് വരിക ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ചക്കം തന്നാലും നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കണ്ടെത്താം പക്ഷെ ഒരു ആറക്കം തന്നാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏഴക്കം തന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു കണ്ടെത്തലുകൾ വേണം നമുക്കറിയാലോ ഒന്നായപ്പോ ഒന്ന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ രണ്ടെണ്ണായപ്പോഴോ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ എന്ന് അടുത്ത പട്ടികയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരർത്ഥമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാ കിട്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആകെ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും അത് കണ്ടെത്തുന്ന രീതി അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഒന്ന് തന്നെ ഒരക്കാവുമ്പോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടക്കാവുമ്പോ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഈ രണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒന്നും രണ്ട് കൂടെ ഗുണിക്കുക ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ടാണ് രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നക്കങ്ങളാവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്ന് അപ്പൊ എത്രയാ കിട്ടുക ആറ് സംഖ്യകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നാല് അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടെത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം നാലക്കം ആയതുകൊണ്ട് നാല് വരെ എഴുതി ഗുണിക്കണം അപ്പൊ എത്രയാണ് കിട്ടുക ഇരുപത്തി നാല് അപ്പൊ അഞ്ചക്ക ആവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ച് വരെ എഴുതണം ഒന്നേ ഗുണിക്കണം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം മൂന്നേ ഗുണിക്കണം നാലേ ഗുണിക്കണം അഞ്ച് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാലിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി എത്രയാ കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഇവിടെ ഗുണിക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇരുപത്തി നാലിന് ഇരുപതും നാലും ആണ് അല്ലെ ഇരുപത് അഞ്ച് നൂറ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് അപ്പൊ നൂറും ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് സംഖ്യകളും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ എഴുതാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് വരെ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോയി അത് എഴുതി വെക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും കണക്കില് ഗണിത കിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചാൽ ആറ് കിട്ടും ഏതോ മൂന്ന് സം
നോക്കൂ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു ആറ് ഇവിടെ ടീച്ചർ വേറെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കട്ടെ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലം എന്ത് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവോ പാവം കുറെ പേര് എഴുതി ഗുണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എഴുതി ഗുണിക്കും എന്നാൽ ടീച്ചർ ചെറിയൊരു കഥ പറയട്ടെ പൂജ്യം കൊണ്ടുള്ള ഗുണന ഫലം എന്താണെന്നും അറിയോ പറഞ്ഞരട്ടെ അതായത് ഒരു രാജാവ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് രാജാവ് ഒരു വരം ചോദിച്ചു വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വരം ചോദിച്ചപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തൊടുന്നതൊക്കെ സ്വർണ്ണമാകാനുള്ള ഒരു വരമാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അവസാനം ദേവത പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മഹാരാജാവെ താങ്കൾ ഇനി ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത് തൊടുന്നതൊക്കെ സ്വർണ്ണമാകണം യെസ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തൊടുന്നതൊക്കെ സ്വർണ്ണമാവും ഇത് കേട്ടപാട് രാജാവ് ചാടി തുള്ളി സന്തോഷിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വലിയ കാര്യത്തിൽ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു ബാത്റൂമില് കുളിക്കാൻ സോപ്പും തോർത്തും എല്ലാം എടുത്തു വെക്കണം എന്ന് രാജാവ് ഒന്ന് സോപ്പ് എടുത്തപ്പോ സോപ്പ് സ്വർണ്ണക്കട്ടയായി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവസാന രാജാവ് തോർത്തെടുത്തു തോർത്തും സ്വർണം രാജാവ് പറഞ്ഞു അവസാനം വേർത്ത് കുളിച്ച് രാജാവ് പിന്നെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് സ്വർണ്ണായി മാറി പിന്നെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പൊ പരിചാരകൻ ചെയ്തു വേഷപ്പുറത്ത് നല്ല ആപ്പിള് ലഡു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൊണ്ടുവെച്ചു രാജാവ് എടുത്തപ്പോ അത് സ്വർണ്ണമായി രാജാവിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി രാജാവ് ഒന്ന് തന്റെ ഒറ്റ ഒരേയൊരു മോളേ ഉള്ളു രാജാവിനെ രാജാവ് ആ മോളെ കെട്ടി പിടിച്ചങ്ങ് കരഞ്ഞപ്പം മകളും സ്വർണ്ണ കട്ടയായി ഇതേപോലെയാണ് പൂജ്യം പൂജ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചോ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ വലിയൊരു പൂജയായിട്ട് മാറി ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ഗുണിക്കണം എഴുപത് ഗുണിക്കണം പത്ത് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ സംഖ്യകൾ എഴുതുമ്പോഴൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ സംഖ്യകളൊക്കെ നമുക്ക് കുണിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻഡു ഇട്ടിട്ട് പൂജ എഴുതിയവാടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ പൂജയായിട്ട് മാറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പൂജ്യം കൊണ്ട് ഏത് സംഖ്യയെ ഗുണിച്ചാലും വലിയൊരു പൂജയായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലം എന്താ വരിക ശങ്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൂജ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഗുണിക്കണം അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പൂജ്യം എന്ന് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രക്ഷിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്ന് ഗുണിച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അവര് ചിലപ്പോൾ എഴുതി ഗുണിക്കാൻ ശ്രമിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ സംഖ്യയുടെ ഗുണന ഫലം തരുമ്പോൾ പൂജ്യം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പൂജ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പൂജ്യമായിട്ട് മാറും അതേപോലെ പൂജ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് വിശദമായി പഠിക്കാം റോമൻ സംഖ്യ സമ്പ്രദായമാണ് നോക്കൂ ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ അക്കങ്ങള് ആവർത്തിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി ആവർത്തിച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് അല്ലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അക്കങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരൊക്കെ സംഖ്യ ഒന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം വിത്ത് റെപ്പറ്റീഷൻ ആവർത്തിക്കാം നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഈ ഒന്നിനെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്ന് ഒന്ന് അല്ലെ ഇനി എന്തെടുക്കാം രണ്ട് എടുക്കാം രണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിരിച്ചയക്കാൽ മതി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇനി ഈ രണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഇരുപത്തി രണ്ട് അപ്പൊ നോക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഇവിടെയോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് അല്ലെ ഇനി നോക്കുക ഇതിന് വലിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ കാണാൻ രണ്ട് അക്കമായതുകൊണ്ട് പത്തിന്റെ സ്ഥാനമേ വരുന്നുള്ളൂ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുത് രണ്ടാണ് അതെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം പരിഗണിക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് വലിയ സംഖ്യ
ആദ്യം നമ്മൾ ആറാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആറ് ഫിക്സ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ആവർത്തിക്ക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ആറ് എഴുതിയൊക്കാം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അടുത്തത് ഈ രണ്ട് ആറ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താം അറുപത്തി ആറ് എഴുതി പിന്നെ ഇതിലുള്ളത് അഞ്ചാണ് ഈ നോക്കൂ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് അറുപത്തി ആറ് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം ഇനി മൂന്നാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് വന്നു ഇനി പത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറും നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അടുത്തത് ആറിന് മാറ്റയില്ല ആറ് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ അഞ്ച് എഴുതി വെക്കുക അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഈ ആറ് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുക അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഇനി ഇവിടെ ആറ് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ആറ് ആവർത്തിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് എടുക്കാം ആറ് തന്നെ ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് മൂന്ന് തന്നെ വരും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇതേപോലെ ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളും എഴുതി വെക്കണം മനസ്സിലാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോളം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇനി അഞ്ച് എടുക്കാം അഞ്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആദ്യം നമ്മള് അഞ്ചിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാണ് മൂന്ന് അഞ്ച് എഴുതി അടുത്തത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇനി അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ആറ് എടുക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഇവിടെ അഞ്ച് വരും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് വരും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ അഞ്ച് മൂന്നെണ്ണം വന്നു ആറ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാണ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് സ്പീഡായി അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതി കഴിയാം നോക്കാം ഇനി മൂന്നാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എഴുതി നോക്കാം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അടുത്തത് ഏതാ വരിക ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ മൂന്ന് ആറ് ഒൻപത് ഓരോ സെറ്റിലും ഒൻപത് അപ്പൊ ആവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ മൂന്ന് അക്കങ്ങളായത് കൊണ്ട് ഓരോന്നിൽ മൂന്ന് സാധ്യത ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ ആറിന് മൂന്ന് സാധ്യത ഇവിടെ മൂന്ന് ഇവിടെ ആ മൂന്നിന് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഖ്യകൾക്ക് ഓരോ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സാധ്യത വരികയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പൊ ആകെ എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇരുപത്തിയേഴ് സംഖ്യകൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഓരോ സെറ്റിലും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതുക പിന്നെ ഈ സംഖ്യകളിലെ ആകെ ഇരുപത്തേഴ് സംഖ്യകളിലും വലുത് എഴുതുക ചെറുത് എഴുതുക വായിക്കുന്ന വിധം ഇൻവേഴ്സ് എഴുതുക ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മോളസ്റ്റ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ യു ക്യാൻ മേക്ക് വിത്ത് ദി സിക്സ് ഡിജിറ്റ്സ് നോക്കാം നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് രണ്ട് ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വലിയ സംഖ്യ എഴുതുക ചെറിയ സംഖ്യ എഴുതുക റൈറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് അക്ഷരത്തിലും എഴുതുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ സംഖ്യകൾ പഠിച്ചു ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതാണ് അക്കങ്ങൾ ഈ അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വലിയ സംഖ്യ എഴുതാൻ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ഏറ്റവും വലിയ അക്ക എഴുതാം ഏറ്റവും വലിയ അക്ക ഏതാണ് ഒൻപത് ആ ഒൻപത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ ചെറുത് ഏതാണ് നോക്കുന്നത് എട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ എട്ട് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് എഴുതേണ്ടത് ഏഴ് ഇനിയോ നാല് പിന്നെയോ മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കോമ ഇടണം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരങ്ങള് ഒരുമിച്ച് നോക്കാ ഇതെങ്ങനെയാ വായിക്കാം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം നയൻ ലാക്സ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു 
ഇനി ഇതിന്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ചെറിയ സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാ അറിയാം ഏറ്റവും ചെറുത് എഴുതണം ഇനി നിങ്ങൾ എഴുതിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രിക്ക് പിടികിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നേരെ തിരിച്ചെഴുതിയാ പോരെ ഏറ്റവും എളുപ്പല്ലേ നമുക്ക് എഴുതാലോ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് കോമ എഴുതാം നോക്കൂ ടു ലാക്സ് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി നയൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഇതേപോലെ ഓരോന്നിലും ചോദ്യമൊക്കെ എഴുതി ഭംഗിയായി മലയാളത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മലയാളം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികാർ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എഴുതുക വായിക്കുന്ന വിധ എഴുതുക ഒരാറെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതുക പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഗണിതം മധുരമായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ലേ ഇനിയും നിങ്ങൾ ഗണിതത്തോട് കൂട്ടുകൂടണം സംഖ്യകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണം ധാരാളം സംഖ്യകൾ എഴുതി പ്രത്യേകതകൾ കണ്ടെത്തണം ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇനിയും ഇതുപോലെ ധാരാളം മാജിക്കുകളും കളികളും കുസൃതി കണക്കുകളുമായിട്ട് ടീച്ചർ വരും അടുത്ത് നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ബൈ